എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ബോഡിയെ ചാർജ് ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ചാർജ്ഡ് ബോഡി എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു ന്യൂട്രൽ ബോഡി എന്നാണ് ഒരു ബോഡിയിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളുടെയും നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളുടെയും എണ്ണം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ബോഡി എന്ന് വിളിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ന്യൂട്രൽ ബോഡിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ കുറേ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ ഒഴിവാക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ബോഡി ഇപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ അല്ല അത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡി ആയിരിക്കും എന്നാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം പ്രോട്ടോണുകളാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ അവ ന്യൂക്ലിയസിനകത്താണുള്ളത് ഇനി എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരു ന്യൂട്രൽ ബോഡിയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ ബോഡിയിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളാണ് അപ്പോൾ ആ ബോഡിയെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകൾ ഇതാണ് ഒരു ബോഡിയിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളുടെയും നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളുടെയും എണ്ണം തുല്യമാണെങ്കിൽ അത് ന്യൂട്രൽ ബോഡി എന്നും ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂട്രൽ ബോഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ ബോഡി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയി മാറും അതേപോലെ ഒരു ന്യൂട്രൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണുകളെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോഡി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡി ആയി മാറും ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂട്രൽ ബോഡിയെ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡി ആക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡി ആക്കാനോ നമ്മൾക്ക് മൂന്ന് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് കഴിയുന്നത് അതിലൊന്നാണ് കണ്ടക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ചാർജിങ് എ ബോഡി ബൈ ടച്ചിങ് വിത്ത് അനദർ ചാർജ്ഡ് ബോഡി ഇത് ഒരു ന്യൂട്രൽ ബോഡിയാണെന്ന് കരുതുക അപ്പം ഇതിനെ എനിക്ക് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡി ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡി കൊണ്ടുവന്ന് ആ ന്യൂട്രൽ ബോഡിയെ ടച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം ഈ ചാർജ് ഈ ന്യൂട്രൽ ബോഡിയുമായി ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ന്യൂട്രൽ ബോഡിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളും അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളും ഉണ്ടാവും പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ മൂവ് ചെയ്യില്ല എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിനകത്തേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളാണോ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ചാർജ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്ന ബോഡിയിലേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആയത് അത്രയും പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ ഇവിടെ ഈ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകും ഇനി നമ്മൾ ഈ ബോഡി റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ന്യൂട്രൽ ബോഡി ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയി അടുത്ത മെത്തേഡാണ് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ചാർജിങ് എ ബോഡി ബൈ അനദർ ചാർജ്ഡ് ബോഡി വിത്തൗട്ട് ടച്ചിങ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിത്തൗട്ട് ടച്ചിങ് ഇറ്റ് ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷനിൽ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ബോഡിയെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ബോഡി കൊണ്ട് ഫിസിക്കലി ടച്ച് ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്നാൽ ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷനിൽ നമ്മൾക്ക് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ബോഡിയെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ബോഡി കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെ ന്യൂട്രൽ ബോഡീസ് എ ആൻഡ് ബി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പരസ്പരം ടച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എ ആൻഡ് ബി ഈ രണ്ട് ന്യൂട്രൽ ബോഡികളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ചാർജ്ഡ് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡി കൊണ്ടുവരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ബോഡികളെ അത് തൊട്ടിട്ടില്ല ഇതുപോലെ എയിലെയും ബിയിലെയും എല്ലാ നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളും ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് ബോഡിയുടെ അടുത്തേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് എയിലെയും ബിയിലെയും എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളും ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ റിപ്പൽഷൻ കൊണ്ട് അപ്പുറത്തെ പോയിൻറ്റിലേക്ക് നീങ്ങും ഇവിടെ എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളും ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബിയിലും എയിലും ഉള്ള എല്ലാ നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളും ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ മാത്രം ബാക്കിയാവുന്നതാണ്
ഇത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡി ഈ മെത്തേഡാണ് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത മെത്തേഡാണ് ചാർജിങ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഈ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടാൽ എന്താണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാകും ഇറ്റ് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ചാർജിങ് എ ബോഡി ബൈ റബ്ബിങ് വിത്ത് അനദർ ബോഡി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡിനെ ഫർ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചയുടെ മറ്റോ രോമം കൊണ്ട് നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫർ ടു പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡ് ജമ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കുറവായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫർ പോസിറ്റീവ് ചാർജായിട്ടും അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് ബോഡിയായി മാറും ഇനി നമ്മൾ ഒരു ബലൂൺ എടുത്ത് നമ്മളുടെ ഹെയറിൽ റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെയറിൽ നിന്നും ബലൂണിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണുകൾ ജമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ഹെയർ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡായി മാറും ബലൂൺ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡായി മാറും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു അയേൺ റോഡ് ഇതേപോലെ റബ്ബ് ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നായിരിക്കും എന്നാൽ കേട്ടോളൂ അയേൺ റോഡ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ റബ്ബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ എക്സസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് നമ്മുടെ ബോഡിയും ഒരു കണ്ടക്ടറാണ് അയേൺ റോഡും ഒരു കണ്ടക്ടറാണ് അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചാർജ് അധികം വരികയാണെങ്കിൽ ആ ചാർജ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ എർത്ത് ചെയ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അയേൺ റോഡ് നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് റബ്ബ് ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഗ്രൗണ്ടിങ് ഓർ എർത്തിങ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേൾക്കുന്ന ഒരു വേഡാണ് ഗ്രൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിങ് എന്താണ് ഗ്രൗണ്ടിങ് ഓർ എർത്തിങ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഷെയറിങ് എക്സസ് ചാർജ് വിത്ത് എർത്ത് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രൗണ്ടിങ് ഓർ എർത്തിങ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പി എന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡി ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ഇതിനെ നമ്മൾ എർത്ത് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക സാധാരണ ഗ്രൗണ്ടിങ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിമ്പൽ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾ ഇവിടെ എർത്തുമായി ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടാൻ ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ അധികമുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളെല്ലാം ഭൂമിയിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുകയും ഈ ബോഡി ഇപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ബോഡിയായി മാറുകയും ചെയ്തു ഈ പി ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡി ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ത് സംഭവിക്കും പല കുട്ടികളും തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും എത്രയാണോ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ ഉള്ളത് അത്രയും നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്ന് ഇതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ബോഡി ന്യൂട്രലായി ചാർജുകളുടെ പ്രസൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എക്വിപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഒരു ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഡി ഐ വൈ പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്രയാണോ ചാർജ് വരുന്നത് അത്രയും ചാർജ് റിപ്പൽ ചെയ്യപ്പെട്ട് ഈ രണ്ട് ലീഫുകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടും രണ്ടിലും ഒരുപോലെ ചാർജ് ഫില്ലായി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലീഫുകൾ പരസ്പരം റിപ്പൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെയാണ് ഗോൾഡ് ലീഫിൻ്റെ ഈ ഈ ലീഫുകൾക്കിടയിലുള്ള ആംഗിൾ ഇങ്ങനെ കൂടുന്നത് കൂടുതൽ ചാർജ് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പം കൂടുതൽ ആംഗിൾ വൈഡാകും കുറഞ്ഞ ചാർജ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് മാത്രം വൈഡാകും 